বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ এবং বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষের পাঠ্য বিষয় ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন ইংলিশ বইয়ের চ্যাপ্টার সেভেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এই চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের সপ্তম ক্লাস চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রথমে আমরা প্রশ্নটি একটু ভালো করে পড়ে নিই গ্রামীণ ফোন লিমিটেড অ্যাস্টিমেটেড অ্যানাওয়াল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট ইস টাকা তিরিশ লাখ গ্রামীণ ফোন লিমিটেড টোটাল এক বছরে ক্যাশ ইউজ করে তিরিশ লক্ষ টাকা দ্যাট অ্যানাওয়াল ইন্টারেস্ট রেট অফ মার্কেটেবল সিকিউরিটিস ইস টেট পারসেন্ট এই তিরিশ লাখ টাকার উপরে বছরে সুদের হার হচ্ছে দশ পারসেন্ট দ্য ট্রানজেকশন কস্ট অফ মার্কেটেবল সিকিউরিটিস ইস টাকা ফিফটি অব ইস টাইম অফ ট্রান্সফার এই মার্কেটেবল সিকিউরিটিজের যে টাকাগুলো ট্রান্সফার করতে হয় বারবার লেনদেন খরচ প্রত্যেকবার লেনদেন করলে পঞ্চাশ টাকা করে আমাদের খরচ হবে এই হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনের ডাটা এই তথ্যগুলো থেকে তিনটি রিকোয়ারমেন্ট আমাদেরকে সম্পন্ন করতে হবে রিকোয়ার নাম্বার এ ক্যালকুলেট দ্য অপটিমাম লেভেল অফ ক্যাশ টু বি মেনটেন সর্বনিম্ন কি পরিমাণ ক্যাশ ব্যবহার করলে গ্রামীণ ফোন লিমিটেডের জন্য সাশ্রয়ী হবে অর্থাৎ খরচটা কম হবে অর্থাৎ এমন একটা ক্যাশ অ্যামাউন্ট আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে পরিমাণ ক্যাশ অ্যামাউন্ট ইউজ করলে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কস্ট এবং ট্রানজ্যাকশন কস্ট দুইটা কস্টই যাতে আমাদের সাশ্রয়ের মধ্যে থাকে আমরা যদি বেশি টাকা একবার ইউজ করতে যাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ইন্টারেস্ট কস্টটা বেশি হয়ে যাবে আবার অল্প অল্প করে ক্যাশ যদি আমরা বারবার ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সুদ খরচ কম হলেও ট্রানজ্যাকশন কস্ট কিন্তু বেড়ে যাবে তাই এক নাম্বার যে রিকোয়ারটা এমন একটা অ্যামাউন্ট আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে পরিমাণ অ্যামাউন্ট ট্রানজ্যাকশন করলে কোম্পানির ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কস্ট এবং ট্রানজ্যাকশন কস্ট দুটোই যাতে কম হয় এটি হচ্ছে রিকোয়ার এক রিকোয়ার বি নাম্বার অফ টাইমস দ্য ট্রানজ্যাকশন শুড বি এক্সিকিউট ইন এ ইয়ার এক বছরে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড কত বার ট্রানজ্যাকশন করবে রিকোয়ার ওয়ান করার পর যে রেজাল্ট আসবে কারণ ওই পরিমাণ রেজাল্ট যেটা আমাদের আসবে ওই পরিমাণ টাকা আমরা লেনদেন করলে খরচটা আমাদের সবচেয়ে কম হবে তো ওই টাকা কি পরিমাণ আসে ওইটা দিয়ে যদি আমরা তিরিশ লাখে ভাগ করে দিই তাহলেই বোঝা যাবে যে বছরে কত বার আমাদেরকে লেনদেন করতে হবে এবং তিন নাম্বার সিতে বলছে শো দ্য ক্যালকুলেশন অফ টোটাল কস্ট অফ ডিফারেন্স লেভেল অফ ক্যাশ হোল্ডিং বিভিন্ন ধরনের ক্যাশ ধরে নিয়ে অর্থাৎ লট সাইজ বা ক্যাশ সাইজ ধরে নিয়ে আমাদেরকে একটা টেবিল করতে হবে একটা টেবিল করে স্টেটমেন্টের মধ্যে দেখতে হবে প্রত্যেকটার খরচ বের করে কোন খরচটা আমাদের কম হয় ডিফারেন্স লেভেলের ক্যাশ হোল্ডিংয়ের টোটাল কস্ট নির্ণয় করার পর সবচাইতে কম কস্ট যেটা আসবে ওই ট্রানজ্যাকশন সাইজ বা ওই লট সাইজ অ্যামাউন্টটাই হবে আমাদের অপটিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স এটা রিকোয়ার্সিতে বলছে ডিফারেন্স লেভেল বিভিন্ন লেভেল আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যেহেতু প্রশ্নপত্রে ক্যাশ অ্যামাউন্টগুলো আমাদেরকে দিয়ে দেয় না যে কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট আমরা ধরে নিব সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো চার পাঁচটা লেভেলের অ্যামাউন্ট ধরে নিয়ে কিন্তু আমরা এই রিকোয়ার সির অ্যান্সার করতে পারি তো এখন আমরা এই অঙ্কটার এ বি সি তিনটা রিকোয়ারমেন্টের অ্যান্সার তোমাদেরকে করে দেখাবো রিকোয়ার এতে বলছিল অপটিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স বের করা অপটিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স বের করার সূত্র হচ্ছে সি ইকুয়াল রুট ওভার টু বি টি ভাগ হচ্ছে আই এখানে টু হচ্ছে সূত্রের বি হচ্ছে ট্রানজ্যাকশন কস্ট পার ট্রানজ্যাকশন প্রত্যেকবার লেনদেন করতে কয় টাকা খরচ হয় প্রশ্নপত্রে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া আছে 
টিতে হচ্ছে টোটাল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ এক বছরে টোটাল কত টাকা ক্যাশ ইউজ করে তিরিশ লক্ষ টাকা প্রশ্নেই দেওয়া আছে এবং আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট বছরে সুদের হার টেন পার্সেন্ট পার্সেন্ট যদি আমরা ভাঙিয়ে লিখি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এবার আসো মান বসাই টু তো সূত্রের বি পঞ্চাশ টি হচ্ছে তিরিশ লাখ আয়ের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো সম্পূর্ণটা যদি আমরা একবারে ক্যালকুলেশন করি দুয়ের সাথে পঞ্চাশ এবং তিরিশ লক্ষ গুণ ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে টোটাল এই অ্যামাউন্টে এখানে চলে আসবে এরপরের লাইনে আমরা এই টোটাল অ্যামাউন্টটাকে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে রুট করব রুট করলে আমাদের রেজাল্ট আসে চুয়ান্ন হাজার সাতশো বাহাত্তর টাকা অর্থাৎ গ্রামীণ ফোন লিমিটেড যদি প্রত্যেকবার সে ট্রানজ্যাকশন করে চুয়ান্ন হাজার সাতশো বাহাত্তর টাকা করে তাহলে তার ইন্টারেস্ট কস্ট এবং ট্রানজ্যাকশন কস্ট দুইটাই সাশ্রয়ের মধ্যে থাকবে এইটাই হচ্ছে অপটিমাম ক্যাশ অ্যামাউন্ট এই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার ওয়ান রিকোয়ার বিতে বলছিল যে গ্রামীণ ফোন কোম্পানি বছরে কত বার লেনদেন করবে তাহলে নাম্বার অফ ট্রানজ্যাকশন এক বছরে টোটাল ক্যাশ ইউজ করবে তিরিশ লক্ষ টাকা প্রত্যেক বার যদি ক্যাশ ইউজ করে চুয়ান্ন হাজার সাতশো বাহাত্তর টাকা করে তাহলে কত বার তাকে লেনদেন করতে হবে যদি আমরা ভাগ করে দেই তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে চুয়ান্ন দশমিক সাত সাত অর্থাৎ লেনদেন কখনও কিন্তু দশমিক আকারে হতে পারে না হয়তো তোমাকে লেনদেন করতে হবে চুয়ান্ন বার নয়তো পঞ্চান্ন বার অর্থাৎ চুয়ান্ন বার লেনদেন করার পরেও কিন্তু কিছু টাকা অবশিষ্ট থেকে যাবে ওই টাকাটা আবার যদি আমরা লেনদেন করতে যাই তার মানে আরও একবার লেনদেন করতে হবে তাই এই ক্ষেত্রে আমরা একবারে পঞ্চান্ন বার দিয়ে দিব অর্থাৎ ফিফটি ফাইভ টাইমস এ হচ্ছে রিকোয়ার বি এখন আমরা যাব রিকোয়ার সিতে রিকোয়ার সিতে আমাদের বলছিল অপটিমাম ক্যাশ কনভার্সন একটা সাইজ বের করতে হবে ডিফারেন্স লেভেলের ক্যাশ অ্যামাউন্ট ধরে নিয়ে তাহলে আমরা একটি ছকের মাধ্যমে ডিফারেন্স লেভেলের ক্যাশ নিয়ে অপটিমাম ক্যাশ ব্যালেন্সটাকে খুঁজে বের করব রিকোয়ার সিতে আমরা একটি ছক কেটে নেব প্রথমে এই কলামগুলো দিব এখানে আমি টোটাল লর্ড সাইজ অর্থাৎ ক্যাশ অ্যামাউন্ট পাঁচটা ধরে নিয়েছি এ নাম্বার দিয়ে লর্ড সাইজগুলো নিব এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ টোটাল পাঁচটা কলাম থাকবে কলামের ওপরে আমরা লিখব অপটিমাম ক্যাশ কনভার্সন সাইজ অ্যানাওয়াল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট বছরে ক্যাশ ইউজ করে তিরিশ লক্ষ টাকা এখানে আমরা তথ্যটা লিখে দিলাম এবার আসো লর্ড সাইজ এই সাইজগুলো কিন্তু আমি আমার ইচ্ছে মতো ধরে নিয়েছি তোমরাও তোমাদের ইচ্ছে মতো লর্ড সাইজগুলো ধরে নিতে পারবে কিন্তু রিকোয়ার ওয়ানে যখন আমরা সিরমান বের করি যে চুয়ান্ন হাজার সাতশো বাহাত্তর এইটা আমাদের ছিল সবচাইতে অপটিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স অর্থাৎ ওই পরিমাণ অ্যামাউন্ট ট্রানজ্যাকশন করলে আমাদের খরচ সবচাইতে কম হওয়ার কথা তার মানে আমরা যদি লর্ড সাইজ চুয়ান্ন হাজার সাতশো বাহাত্তরের কাছাকাছি অথবা ওইটাই নেই তাহলে কিন্তু আমাদের সবচাইতে কম খরচ কিন্তু ওই অ্যামাউন্টটাই হবে তো এখানে আমি বিভিন্ন লর্ড সাইজ ধরছি তো চুয়ান্ন হাজারের কাছাকাছি যেটা ধরবো ওইটাই কিন্তু আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার হবে তাই চুয়ান্ন হাজার সাতশো বাহাত্তরকে কাছাকাছি রেখে এখানে একটা লর্ড সাইজ নিছি আমি পঞ্চাশ হাজার এরপর এটা নিছি পাঁচ লাখ দশ লাখ তোমরা চাইলে এখানে এক লাখ নয় লাখ আট লাখ যা খুশি ধরে নিতে পারো বিশ লাখ আর একটা হচ্ছে তিরিশ লাখ তবে লর্ড সাইজটা কিন্তু যেহেতু অ্যানাওয়াল ক্যাশ ইউজ করে তিরিশ লক্ষ টাকা তিরিশ লাখের ওপরে যাওয়া যাবে না তাই আমি সর্বোচ্চ তিরিশ লাখ পর্যন্ত লর্ড সাইজ নিতে পারব দুই নাম্বার নাম্বার অফ ট্রানজ্যাকশন যদি আমরা এই পরিমাণ করে প্রত্যেকবার ট্রানজ্যাকশন করি তাহলে কত বার আমাদেরকে লেনদেন করতে হবে টোটাল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তিরিশ লক্ষ টাকা প্রথমে আসো লর্ড সাইজ এই ঘরে পঞ্চাশ হাজার করে যদি লেনদেন করো তিরিশ টাকা লেনদেন করতে তোমাকে কতবার লেনদেন করতে হবে পঞ্চাশ হাজার হচ্ছে এ তাই এই তিরিশ লক্ষকে এ দিয়ে ভাগ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে যদি তিরিশ লাখকে ভাগ করো তাহলে কিন্তু ষাট বার তোমাকে লেনদেন করতে হবে যদি পাঁচ লাখ টাকা করে লেনদেন করি পাঁচ লাখ দিয়ে তিরিশ লাখকে ভাগ তাহলে ছয় বার দশ লাখ করে লেনদেন করলে তিরিশ লাখ লেনদেন করতে তিনবার লেনদেন করলেই হয়ে যাবে বিশ লাখ করে যদি আমি ট্রানজ্যাকশন করি একবার ট্রানজ্যাকশন করব বিশ লাখ আরও দশ লাখ বাকি থাকবে ওই দশ লাখের জন্য আমাকে আরও একবার লেনদেন করতে হবে তার মানে দুইবার তিরিশ লাখ টাকা যদি আমরা একবারে লেনদেন করি তাহলে একবার লেনদেন করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা নাম্বার অফ ট্রানজ্যাকশন বের করে নিব টোটাল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্টকে এই লর্ড সাইজ দিয়ে ভাগ করে 
সি নাম্বার অ্যাভারেজ লর্ড সাইজ অ্যাভারেজ লর্ড সাইজ হচ্ছে এই লর্ড সাইজগুলোকে দুই দিয়ে ভাগ করে অ্যাভারেজ করে নিতে হবে তাহলে পঞ্চাশ হাজার ভাগ দুই তাই এখানে আমি লিখছি এ ভাগ টু অর্থাৎ প্রত্যেকটা এর মানকে দুই দিয়ে ভাগ এখানে ভাগ করলে আসে পঁচিশ হাজার পাঁচ লাখের দুই বা দুই দিয়ে ভাগ করলে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার দশ লাখ ভাগ দুই পাঁচ লাখ এখানে দশ লাখ এখানে হচ্ছে পনেরো লাখ টাকা এ তিনটা ডাটা আমাদেরকে আগে বের করে নিতে হবে এখন আমরা কস্ট নির্ণয় করব টোটাল কস্ট তো টোটাল কস্ট করতে গেলে ট্রানজ্যাকশন কস্ট আর ইন্টারেস্ট কস্ট দুইটা যোগ করলে কিন্তু টোটাল কস্ট হয়ে যাবে শুরুতে আসি ট্রানজ্যাকশন কস্ট ট্রানজ্যাকশন কস্ট প্রত্যেকবার ট্রানজ্যাকশন কস্ট করতে লাগে পঞ্চাশ টাকা আর আমরা নাম্বার অফ ট্রানজ্যাকশন এখানে বের করে রাখছি যেহেতু প্রত্যেকবার লেনদেন করতে আমাদের পঞ্চাশ টাকা করে খরচ হয় তাহলে কতবার লেনদেন করছি এই ঘরে ষাটবার ষাট গুণন পঞ্চাশ টোটাল তিন হাজার টাকা এখানে লেনদেন করছি ছয়বার প্রত্যেকবার পঞ্চাশ টাকা করে লাগলে টোটাল টাকা লাগবে তিনশো টাকা এখানে লেনদেন করছি তিনবার তিন গুণন পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ দুইবার লেনদেন করলে লাগবে একশো টাকা একবার লেনদেন করলে শুধু পঞ্চাশ টাকা হলেই হয়ে যাবে ইন্টারেস্ট কস্ট ইন্টারেস্ট ধরতে হয় সব সময় অ্যাভারেজ লর সাইজের উপরে তো ইন্টারেস্ট হচ্ছে বছরে দশ পার্সেন্ট তাহলে পঁচিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট হচ্ছে দুই এখানে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজারের টেন পার্সেন্ট করলে পঁচিশ হাজার টাকা পাঁচ লাখের টেন পার্সেন্ট পঞ্চাশ হাজার এটা হচ্ছে এক লাখ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ সি এখানে যে মানগুলো দেওয়া আছে প্রত্যেকটা সির মানকে টেন পার্সেন্ট করলে এই মানগুলো চলে আসবে এবার আমরা এগুলো যোগ করব ট্রানজ্যাকশন কস্ট এবং ইন্টারেস্ট কস্ট সবগুলো যদি যোগ করি এখানে এই রেজাল্টগুলো চলে আসবে এইটাই হচ্ছে টোটাল কস্ট এখন এই টোটাল কস্টগুলোর মধ্যে সবচাইতে কম খরচ যেটা ওইটাই কিন্তু আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার হবে আমরা যদি একটু খেয়াল করি সবচাইতে কম খরচ হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আর এই পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে এটা লর সাইজ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার তার মানে ক্যাশ কনভার্সন সাইজ যদি পঞ্চাশ হাজার হয় তাহলে কোম্পানির জন্য সবচাইতে খরচ কম হবে তাই আমাদেরকে এই পঞ্চাশ হাজারের একটি কমেন্ট দিয়ে দিতে হবে আমরা ছকের নিচে একটি কমেন্ট দিয়ে দিব দ্য অপ টিমাল ক্যাশ কনভার্সন সাইজ ইজ পঞ্চাশ হাজার টাকা বা টাকা পঞ্চাশ হাজার অপটিমাল ক্যাশ কনভার্সন সাইজ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বিকজ ইটস লোয়ার কস্ট কারণ এই পঞ্চাশ হাজার টাকা করে লেনদেন করলে সবচাইতে খরচ কম হয় আমরা এখানে পাঁচটা ডিফারেন্স লেভেল নিয়ে কিন্তু করে দেখলাম সবচাইতে কম খরচ হয় এই লেভেলটাতে এইখানে পাঁচটার জায়গায় তুমি সাতটা নিয়েও করে দেখতে পারো দশটা নিয়েও কিন্তু অঙ্ক করতে পারবে এবং পরীক্ষার হলে এক একজন কিন্তু এক এক অ্যামাউন্ট নিয়ে অঙ্ক করবে যার যে অ্যামাউন্ট ধরে নিয়ে অঙ্ক করবে তার কিন্তু সেরকমই রেজাল্ট হবে তাই এই অঙ্কটা কিন্তু অন্য আরেকজনের সাথে মিলিয়ে নিজের অঙ্কটাকে ভুল বিবেচনা করা যাবে না এই ক্ষেত্রে কিন্তু সবার অঙ্কটাই সঠিক হইতে পারে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আশা করি আজকের ক্লাসের অঙ্কটা তোমরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ